What does a voice coach have to do with the interdisciplinary approach of Turkish music artist Seslanin Adam? Well, I think the key phrase here is spoken word. Also, Seslanin Adam is a great example of how to breathe when speaking and also diaphragmatic breathing. We're going to look at two videos here, one of which he did in collaboration with Captain H. Davran. And then in the second half, I'm actually going to get to interview Seslan and Adam for you. So please do stay tuned for that. I'm S.J. Harrison, voice and performance coach, and let's dive right in. Okay. I'm going to pause this right here and just ask you to notice something. So I don't know if you saw me slightly reacting to what I was seeing on screen. One of the things that I really focus on in public speaking is thinking about how what we do with our own bodies actually affects how our audience feels in their body. And the same is true of avant-garde art. And in a sense, this video is a really good example of that. So let's go back to the beginning and look at it. And I want you to just notice how the very simple techniques used in this video make you feel in your body. Okay, so I know for me that it creates almost this sense of one's heart leaping, and that is created by having this very powerful, strong image that is in, in every sense static, except for what looks like snow falling. But that image keeps doing that. So how does that make us feel? It, it's, it's slightly disturbing. And I think that this echoes an underlying sense of being disturbed through the piece that Seslan and Adam has written. Um, notice how that image very sensibly stills as soon as his voice and his words come in, because now we need to pay attention to something different. To now what he's saying and his voice. One of the things I love about listening to people speaking languages I don't understand is that I get to really hear the voice. And to my ear, Sasan and Adam has a really lovely voice. It's very pleasant to listen to. I want to emphasize here, as Patsy Rodenberg says, there are no bad voices, there are only bad habits. And one of the reasons Cecil Lennon Adam has such a pleasing voice is that he doesn't have bad habits. So now let's watch the rest of the video. Herkesin mutlu olmak için başka bir yolu varmış. Kendi yolumu çizdiğimde anlatım. Bir tek yaşanarak öğrenilirmiş hayat. Okuyarak, dinleyerek değil. Bildiklerini bana neden anlatmadığını anlatım. Yüreğinde aşk olmadan geçen her gün kayıp. Okay, so I'm stopping it there and I want you to go and look at this entire video online. So one of the reasons I'm not going to comment on the content is A, we are going to talk to Seslan and Adam, and I'd much rather hear him talk about it. And B, it can be quite difficult to translate Turkish into English when it's a poetic text in such a way to really capture the essence. So I'd much rather hear him talk about it. Now let's look at another video that he's done, very, very different with Kaptan H. Davran. What I really want you to notice in this video is both the meaning and the imagery and the sense that what sense do you get from this video in terms of what's being shown on screen and what's being talked about so that's one thing that's in terms of analyzing the art the other thing that i want you to look at is the breathing of both these artists because spoken word and rap are wonderful examples of somebody being so completely embodied in their flow where breath and word and thought are moving together really beautifully. So let's have a look on these two levels. Notice the way the music layers in. 
sana içimden şiirler biriktirdim. Her şair gibi yanılmayı umarak bir gün. Sana içimden ev tuttum. Adanası bozuk, sıvası çatlak. Ama bir artı bir, biz gibi. Toplasan iki edeceğiz belki. Ama kimsenin toplamaya yüzü yok ki. Bir gece öncesini. Ne diyordum? Sana içimden bir tatil planladım. Dört tarafı siyah manzaralı. Dört tarafı. Okay, again, I hate cutting off this video. It's so mesmeric. Um, both of these videos have a somewhat mesmeric feeling and you get really drawn in to the inner life of the speaker, in this case, Sir Lenin Adam. So with imagery, I'm interested to hear in the comments below what came up for you. For me, I feel like I am walking in the interior world of a relationship and that this imagery of the rundown buildings is the inner world that almost represents possibly a relationship. And the great thing is I haven't asked him this yet, so we can ask him in a moment whether that was indeed what he was trying to um, share with us. But my interpretation was that, that it's, it's the inner world of the body as well, that within my psyche, if I were that person within my psyche, there are empty rooms and they're filled with these memories and there's a sense of decay, there's a sense of dilapidation. Um, and um, also again, his voice and his use of his voice and the almost seamless way, you don't really notice him breathe. And of course there's cutting in the video, so you might not always see it, but it's there's there's an absolute flow between his breathing and his speaking. He's using a mic that is picking up his voice in a very intimate way. He's using the mic very intimately. So it almost feels like he's talking in his head and in the listener's ear. And that's what I think is actually quite seductive about this piece. It's very intimate and it really draws you in. So now let's look at the transition in this video from Seslan and Adam's spoken word performance and then Kaptan H. Davran. Şiir çoktan bitti. Kafamda tonlu ağırlık, düşünce sentezinde çöküp durur benliğimde karanlık. Sözün derine bile hiç güvenmem, yalandan olsa dahi gölgen olur yanım heybetime saklanıp. Ki yine sakin ol deyip içimde yansımamla yüzleşir taraf buyur bir tekmeyim. Yolunda çizdiğim bir geçmişin kuruntularına bölüp çıkar nefretinde gizleyim. Odaları boşcu kalbin hayal dolusu bir harabe. Bir sen kaldın sen gittiğin dünya dolusu bahanen. Problemde gizli sual olur cebri alem düştü cemre toprak üstü ceset kalır bez mi alem. Haklı olduğum anda nefretimdi kalbur üstü söyledikçe dinledim ve söyledikçe yandı gönlüm. Çoktan bir tamam şiir kal... Hate to cut it off. Um, one of the things about this art form is that it's rhyming and rhythmic, very specifically, even more than spoken word. Spoken word can be, but it doesn't have to be. And so even though I can't understand the Turkish, I'm only reading subtitles, the pleasure I have with my ears as an audience member is great because I can hear the rhythms and the sounds and it's incredibly satisfying just listening to that. Again, I sometimes really enjoy listening to sound without meaning. What I really like about their voices is there is a similarity to them. So that when Sislan and Adam stops his part and it hands over to Kaptan H. Davran, um, it's almost like the same person is speaking but the voice, which is supported by the art form, and the words convey a different emotion. So Seslen and Adam starts with a philosophical, analytical understanding of what's happening. And then we move to Kaptan H. Davran, and we feel the anger and the passion and the emotion of being in the situation in the moment. So that's how I see their two roles in this art piece dividing in this music video. So now I am excited to bring on Saslan and Adam and have a chance to interview him on some important questions. I'm really interested to know why you chose the professional name Saslan and Adam. Please tell us a little bit about that. Sesim kalbimin, bedenimin ve ruhumun uzantısı. Ee, o yüzden kelimelerin e, nabzını 
sesimin muhteviyatıyla harmanlayıp e, anlamlı kılmak. E, buradaki en önemli e, arz eden nokta e, bunu kalp gözüyle duyabilene seslenmek fiiliyatından. Tıpkı çiçeğin soluma sesi, e, karanlığın sesi, esaretten kurtulan bir kuşun sesi, toprağın sesi, fotoğrafın sesi, e, ilkbaharda düşen cemlerin sesi e, ve bununla beraber duyulduğunda da fonetik olarak kalbe dokunan bir ses olmak. I thought the choices that you made in the video I understood in terms of visual image really quite interesting. Can you tell us something more about that? Anladım e, videosunda tamamen klipten ziyade oradaki vurmalı çalgıların e, bir tepkisi, tepkilemesi aslında. E, tamamen bir matiz olması amacıyla e, yapıldı. Sade, yalın ve çıplak. The collaboration between yourself, Seslan and Adam, and Captain Davran in the video If I Didn't Exist is really effective. And I'm interested to know how did you come to work together on this and what was the process in writing this? Sürekli düşünen, sorgulayan insanlar olduğumuz için sanat adına e, bu da beraberinde doğaçlama e, üretimi tetikliyor. Biz e, kaptan davranla beraber bir araya geldiğimizde e, her şey bir anda e, ortaya çıkar bir fikir e, akabinde sesi düşünmeye başlarız e, bir giriş gelişme ve sonuç kendi kafamızda bir taslak olarak oluşur ve bu da e, yine akabinde 7-8 saat e, stüdyoda zaman geçirmemize neden olur. Kaptan e, kendi alanında çok mahir ve kolektif bir insan. E, karşılıklı düşünce fırtınasıyla, beyin fırtınasıyla beraber ortaya çok lezzetli e, bir çalışma çıktı. Dediğim gibi giriş, gelişme, sonuç tamamıyla doğaçlama ama tabii ki bir iskelet üzerinden ve sonrasında onu e, biçimlendirmek. E, çok keyifli, çok e, enfes diyebileceğim çalışmalardan bir tanesi. E, tabii dünya genelinde şiir ve rapin birleşimi e, noktasında bir örneği yok. O zaman oyun için e, orijinal bir çalışma, özgün bir çalışma. E, Birçok insanın da takdirle karşıladığı bir çalışma oldu. Keyifli dinlemeler dileyelim herkese. That's great to hear. The enjoyment that you had working together really comes across in the video and I think it's often that that makes really good art. Can you also tell us a little bit more about the imagery that was used in the video? Ben Yoksam şarkısının klibinde şiirin ve e, rapin sözleriyle beraber e, bu görüntülerin de aynı doğrultuda olduğu düşüncesiyle meç ettik. Çünkü şiirin içerisinde bir ayrılık sonrası iki insanda bırakan üzüntü, acı ve kederi tema olarak işledik. E, takdir edersiniz ki bir ayrılık sonrası her iki insan da birçok noktada yara alıyor. E, ve yine metafor olarak bir binanın yıkılması, bir e, harap edilmiş bir ev görüntüsüne ulaşıyor. O yüzden şiirle çok benzer görüntüler birbiriyle meç oldu. Ee, ekstra olarak bir video edit menajerla beraber lilik yazılarla bunu destekleyici bir faktör. 
koyduk. Ee, dinlenildiğinde ve izlenildiğinde hem duygu açısından hem e, dinleti açısından e, her iki noktayı da destekliyor. Yes, I think that the visuals really support the emotional context quite beautifully. So because I am a voice coach and voice is something I'm really passionate about, which I think is probably how we ended up connecting to make this video, I'd like to know more about how you developed your voice and how have you come to think about your voice in the world? Eveliyatı e, radyo programcılığına dayalı bir mikrofon tutkusu benimkisi. E, şiire olan sempatim tutkuya dönüştü ve ikisini birleştirdiğimde de ortaya bir aşk çıktı. E, ses telleri malumunuz e, ses kası dediğimiz o biyolojik açıdan dolayı geliştirilebilir olduğu için e, bunu fark ettiğim ve keşfettiğim zamandan itibaren hem alaylı hem mektepli hale getirdim. Evvela e, Türkçeyi doğru telaffuz hem fonetiyle hem vurgusuyla hem anlamıyla e, bunu gerçekleştirmek için eğitim akabinde <gülüyor> bir takım çalışmalar, provalar e, beraberinde bunu e, tam donanımlı hale getirmek. Şiirde en önemli e, nokta duyguyu karşı tarafa geçirebilmek. Onun için e, şiiri çok severek ve yaşayarak okuduğum için e, bu da sesime e, bir şekilde renk olarak, perde olarak yansıyor. O yüzden e, ilk etaplarda hiç beğenmediğim sesimi sonra sonra gerçekten tamamen objektif bir şekilde beğenmeye başladım. Ee, ses çok önemli bir faktör. Özellikle de iletişim noktasında. Ee, günümüz çağında birçok insanın bunu fark etmediğini, bunun farkındalığında olmadığını düşünüyorum. Çünkü e, duygu kendimizi ifade biçimi ve e, anlatılmak isteneni doğru ve etkin bir biçimde karşı tarafa geçirme e, bu, bu farkındalık da insanlar arasında olmadığı için e, haliyle e, doğru ve etkin bir iletişim kurulamıyor özellikle kullandığımız telaffuz ettiğimiz kelimelerin vurguları anlatılmak istenenin aslında tam anlamıyla e, ve bunu da teyitleşerek yapılması gerektiğiyle beraber e, Önemli bir faktör olduğunu düşünenlerdenim. O yüzden ses konusunda farkındalığı yüksek olmak gerekiyor. Teşekkür ederim. This is just a great example of one of the joys of my voice practice, which is that I get to engage with not only clients all over the world, but also artists and really discover what is empowering them and exciting them in their work. If you'd like some extra support, please like and subscribe. I have a lot of how-to videos when it comes to speaking. Additionally, you can download a free guide from right below this video to help you empower your voice right now by yourself and for free. Here's to unlocking your performance power.